بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين موزة سامين حضرات مسئلہ تحریف قرآن پہ علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ سنا جس میں انہوں نے سراسر علمی خیانت اور خلط مب سے کام لیتے ہوئے روافظ کو عقیدہ تحریف قرآن سے بری کرنے اور اپنے حواریوں کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کی اور اہل سنت پہ تحریف قرآن کا الزام لگایا بڑے تعجب کی اور مزے کا خیز بات ہے کہ ارزل عمر کو پہنچے ہوئے شیخ جوادی ابھی تک برہان و الزام کا معنی سمجھنے سے قاصر ہیں اس لیے کہ انہیں چاہیے تھا کہ تحریف قرآن کے متعلق پہلے اپنی مذہبی متواتر روایات اور اکابر مذہب روافظ کے عقیدہ تحریف قرآن کو زیر بحث لاتے اس کا جواب دیتے اس کے بعد اہل سنت پہ تحریف قرآن کا الزام لگاتے لیکن اپنی مذہبی کتابوں کو ہاتھ لگائے بغیر اہل سنت پہ تحریف قرآن کا الزام لگانا یہ صرف اسی شخص کا کام ہے جو ابھی تک برہان و الزام کا معنی سمجھنے سے قاصر ہے اہل سنت کے نزدیک قرآن حکیم نام ہے ان کلمات طیبات کا جو تواتر اور قطعیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوں ہماری متعدد کتب معتبرہ میں لکھا ہے القرآن هو المنزل على الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول علینا نقلا متواترا بلا شبہت فی لہذا کچھ اخبار احاد جو بعض حروف یا آیات میں کمی یا زیادتی پر دلالت کرتی ہیں ان سے مذہب اہل سنت میں تحریف قرآن کا دخیل ہونا لازم نہیں آتا اس لیے کہ وہ خود زنی ہیں ان سے کسی کلمہ کا جزو قرآن ہونا ثابت نہیں ہو سکتا اسی طرح سید محمود علوسی بغدادی حنفی اپنی مارکت العرا تفسیر روح المانی میں فرماتے ہیں فَأَمَّا نِسْبَتُ ذَلِكَ إِلَىٰ قَوْمِ مِنَ الْحَشَوِيَةِ الْعَامَّةِ الَّذِينَ يَعْنِ بِهِمْ أَهْلَ سُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَهُوَ كَذِبٌ أَوْ سُوءُ فَهْمٍ لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَدْمِ وَقُوءِ النَّقْسِ فِي مَا تَوَاتَرَ قُرْآنًا كَمَا هُوَ مَوْجُودٌ بَيْنَ یا پھر کم فہمی و کم عقلی پر مبنی ہے اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن حکیم جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور دو تختیوں کے درمیان موجود ہے اس میں ہرگز کوئی نقصان یا کمی نہیں ہے لہذا ان تصریحات کے باوجود اہل سنت پر تحریف قرآن کا الزام لگانا یہ جوادی صاحب کا محض تحکم اور سینہ زوری ہے لیکن جس طرح جوادی صاحب برہان و الزام کا معنی سمجھنے سے قاصر ہیں اسی طرح انہیں ابھی تک اس بات کی بھی کوئی خبر نہیں کہ دلیل وہ ہونی چاہیے جو دعویٰ اور مدلول دونوں کو مستلزم ہو اور تحقق کے دلیل یعنی دلیل کے ثابت ہو جانے کے بعد مدلول کا متحقق نہ ہونا ثابت نہ ہونا باطل ہو اس لیے میں ملت تشیعوں کے اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی شرافت تبا کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے جوادی صاحب کی پیش کردہ روایات کو دیکھ کر خدا لگتی کے لیے فیصلہ کریں کہ آیا ان روایات کا تحریف قرآن کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق کوئی واسطہ ہے انصاف سے بتائیں جب ان روایات کا تحریف قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں تو پھر کیا کوئی صاحب علم اور صاحب عقل ان روایات کو محل نزا میں پیش کر کے اہل سنت پہ تحریف قرآن کا الزام لگا سکتا ہے اس کے علاوہ جوادی صاحب کے متعلق کچھ بھی کہنا وقت کا زیاء اور نامناسب ہے اس ابتدائی گفتگو کے بعد یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ عقیدہ تحریف قرآن یعنی قرآن میں رد و بدل اور تغیر تبدل ہو چکا ہے یہ عقیدہ تحریف قرآن اروافظ کے مذہب کی ضروریات میں سے ہے ضروریات مذہب تشیعوں میں سے ہے اروافظ کی بڑی مشہور تفسیر ہے البرہان اس کا مقدمہ ہے مرأت الانوار لکھنے والے ہیں شیخ ابو الحسن شریف بن طاہر عاملی 
بارہویں صدی کے مشہور شیعہ علماء میں سے ہیں وہ البرحان کے صفحہ نمبر چوراسی پہ لکھتے ہیں و عندی فی ودوح صحت حاد القولی بعد تطب الاخبار و تفحص الآثار بحیث یمکن الحکم بکون ہی من ضروریاتی مذہب تشیعی و ان من اکبر مفاسد غصب الخلافہ لکھتے ہیں کہ روایات و احادیث میں تطب کانٹ چانٹ اور پوری طرح چان بین کرنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ عقیدہ تحریف قرآن یعنی قرآن میں رد و بدل اور تغیر تبدل ہو چکا ہے یہ عقیدہ تحریف قرآن تو روافظ کے مذہب کی ضروریات میں سے ہے ضروریات مذہب تشیع میں سے ہے وہ ان من اکبر مفاسد غصب الخلافہ اور حضرت علی سے خلافت چھین کر انہیں خلافت سے محروم کرنے کے مفاسد میں سے سب سے بڑا مفسد بھی تحریف قرآن ہے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عقیدہ تحریف قرآن روافظ کے مذہب کی ضروریات میں سے ہے تو پھر ادا ثابت شعی او ثابت اب جمی لوازم ہی جب کوئی شہ ثابت ہوتی ہے تو اپنے جمی لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے جس سے یہی نتیجہ نکلے گا کہ اگر مذہب روافظ برحق ہے تو پھر روافظ کا عقیدہ تحریف قرآن یعنی قرآن میں رد و بدل اور تغیر تبدل ہو چکا ہے روافظ کا یہ عقیدہ تحریف قرآن بھی حق ہے اور اگر روافظ کا عقیدہ تحریف قرآن باطل ہے تو پھر یہ سارے کا سارا مذہب ہی باطل ہے اور کوئی شخص بھی اپنے مذہب کی ضروریات کو مانے بغیر اس مذہب کے عقائد کا حامل فرد قرار نہیں دیا جا سکتا جب عقیدہ تحریف قرآن روافظ کے مذہب کی ضروریات میں سے ہے تو پھر تحریف کا عقیدہ نہ رکھنے والا شخص مذہب شیعہ کا باغی اور منکر ٹھہرے گا اس لیے میں جوادی صاحب سے عرض کرتا ہوں اگر پہلے اتفاق نہیں ہوا تو اب مطالعہ کر لیں تاکہ کم از کم آپ اپنے مذہب کی ضروریات سے تو واقف ہوں کہ عقیدہ تحریف قرآن آپ کے مذہب کی ضروریات میں سے ہے جہاں تک روافظ کی کتب میں موجود ان روایات کا تعلق ہے جن سے تحریف قرآن ثابت ہوتی ہے تو شیعہ علماء علامہ نعمت اللہ جزائری اور مرزا حسین نوری تبرسی وغیرہ کے بقول ان روایات کی تعداد دو ہزار سے زائد ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی کثیر و تعداد روایات آئی کہاں سے کیا وہ ساری کے ساری ضعیف ہیں اور کیا جس مذہب میں ایک ہی مسئلہ تحریف قرآن پر مروی دو ہزار روایات ساری کی ساری ضعیف ہوں تو کیا وہ مذہب قابل اعتبار سچا یا حق پر ہو سکتا ہے حالانکہ خود شیعہ کے بقول تحریف قرآن کو ثابت کرنے والی روایات ضعیف نہیں بلکہ متواتر ہیں علامہ نعمت اللہ جزائری جو کہ ملا باقر مجلسی کے نامی شاگردوں میں سے ہیں وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب انوار نمانیہ کے صفحہ نمبر تین سو ستاون پر تحریف قرآن کے دلائل دیتے ہوئے تیسری دلیل کے طور پر لکھتے ہیں الثالث ان تسلیمہ تواتریہ ان الوحی الہی و کون القل قد نزل بھی روح الامین یفدی الا طرح الاخبار المستفیدتی بل المتواترت الدالتی علا وقوع التحریف فی القرآن کلاما و مادتا و اعرابا ما ان اصحابنا قد اتبقو علا صحتیہ و تصدیق بھیہ علامہ نعمت اللہ جزاری لکھتے ہیں اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ یہ قرآن وحی الہی ہے اور یہ سارے کا سارا وہ ہے جسے جبریل امین لے کر آئے تو پھر وہ روایات مستفیدہ بلکہ متواترہ تو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہیں جو ساری کی ساری اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن میں کلامن مادتن اور اعرابن ہر اعتبار سے تغیر تبدل اور تحریف ہو چکی ہے ما ان اصحابنا قد اتبقو علا صحتیہ و تصدیق بیہ حالانکہ ہمارے تمام اصحاب علم نے ان روایات کی صحت کو مانا ہے اور ان کی تصدیق کی ہے سوائے دو تین علماء کے کہ انہوں نے بھی عذرو تقیہ تان کے پیش نظر بعمر مجبوری کئی مسلحتوں کی وجہ سے بظاہر ان روایات کا انکار کیا ہے حقیقتاً وہ بھی ان روایات کی صحت کو تسلیم کرتے ہیں روافظ کے نزدیک اصلی قرآن وہ ہے جسے حضرت علی نے جمع کیا اور موجودہ قرآن حضرت علی کا نہیں بلکہ خلافہ ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق 
اور حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ عنہم اجمعین کا جمع کیا ہوا ہے جبکہ روافظ کے مذہب کی بنا ہی ان نفوس مقدسہ کی تکفیر کرنے ان پر لانتان کرنے سب و شتم کرنے اور کئی طرح کے الزامات لگا کر ان کے ایمان و عقیدہ عمل و کردار اخلاص و محبت اور وفاداری و جانساری کو مشکوک بنا کر ان ہر نیکی و خیر فضل و شرف اور کرامت و بزرگی سے محروم کرنے پر ہے اور بقور روافظ کے جب یہ صحابہ خلافت و امامت جیسے اہم محتم بشان ایک عمر عظیم سے حضرت علی کو محروم نظر انداز کر کے محروم کر سکتے ہیں تو کیا قرآن میں کمی بیشی نہیں کر سکتے اس لیے روافظ کے نزدیک اصلی قرآن وہ ہے جسے حضرت علی نے جمع کیا اہل تشیو کی سب سے معتبر اور کتب عربہ میں اول درجہ کی کتاب الکافی الاصول من الکافی کے صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس پر ایک مستقل باب ہے جس کا عنوان ہے باب انہو لم یجمع القرآن کلہو الا الائمت علیہ السلام و انہم یعلمون علمہو کلہو آئمہ اہل بیت کے علاوہ کسی نے بھی پورا قرآن جمع نہیں کیا اس باب کے تحت پہلی روایت کی سند یہ ہے حدثنا محمد بن یحیاء ان احمد بن محمد ان ابن محبوب ان عمر بن اب المقدام ان جابر انقال سمیت و ابا جعفر یقول جابر سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر سادی کے والد امام باقر کو یہ کہتے ہوئے سنا مدہ آحد من الناس انہو جمع القرآن کلہو کما انزل اللہ کذاب جس شخص نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ اس نے سارے کا سارا قرآن اسی طرح جمع کیا ہے جیسا نازل کیا گیا تھا تو وہ شخص کذاب ہے جھوٹا ہے کسی کذاب کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ اس نے سارے کا سارا قرآن اسی طرح جمع کیا ہے جیسا نازل کیا گیا تھا کیوں؟ اس لیے کہ وَمَا جَمَعَهُ وَحَافِذَهُ كَمَا نَزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا عَلِيُّ بْنُ عَبِ طَالِبٍ وَالْعَائِمَةُ مِن بَعْدِ اس لیے کہ حضرت علی بن عبی طالب اور عائمہ اہلِ بیت کے علاوہ کسی نے بھی پورے قرآن کو اس طرح جمع اور محفوظ نہیں کیا جیسا نازل کیا گیا تھا لہذا جب جمع کرنے والے یہ ہیں تو ان کے علاوہ جس نے بھی قرآن کو جمع کرنے کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے حالانکہ موجودہ قرآن حضرت علی یا عائمہ اہل بیت کا نہیں بلکہ خلفاء سلاسہ کا جمع کیا ہوا ہے اس لیے موجودہ قرآن روافظ کے عقیدہ کے مطابق اصلی اور مکمل نہیں ہے اسی طرح علامہ نعمت اللہ جزائری انوار نمانیہ کے صفحہ نمبر 360 پہ تحریف قرآن کے دلائل دیتے ہوئے پانچویں دلیل کے طور پر لکھتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کے علاوہ کسی نے بھی قرآن کو اس طرح جمع نہیں کیا جیسا نازل کیا گیا تھا اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو قرآن جمع کرنے کی وسیعت کی تھی لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت علی نے چھ ماہ صرف کر کے قرآن کو جمع کیا فَلَمَّا جَمَعَهُ كَمَا أُنزِلَ عَتَا بِهِ لِلْمُتَخَلِّفِينَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت علی قرآن کو اسی طرح جمع کر چکے جیسا نازل کیا گیا تھا تو اپنے جمع کی ہوئے قرآن کو لے کر ان کے پاس آئے جنہوں نے زبردستی خلافت پر قبضہ کیا ہوا تھا فَقَالَ لَهُمْ هَذَا كِتَابُ اللَّهِ كَمَا أُنزِلَ پر آ کر ان سے کہا یہ ہے اللہ کی کتاب جیسی نازل کی گئی تھی فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی سے کہا لَا حَاجَدَ بِنَا إِلَيْكِ وَلَا إِلَا قُرْآنِكِ ہمیں نہ تمہاری حاجت ہے اور نہ ہی تمہاری قرآن کی حاجت ہے اِنْدَنَا قُرْآنٌ كَتَبَهُ عُثْمَان ہمارے پاس وہ قرآن موجود ہے جسے حضرت عثمان نے لکھ کر جمع کیا ہے فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌ تو حضرت علی نے ان سے کہا لَن تَرَوْهُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمْ وَلَا يَرَاهُ أَحَدٌ حَتَّى يَذْهُرَ وَلَدِ الْمَهْدِي حضرت علی نے کہا آج کے بعد تم کبھی بھی اس قرآن کو دوبارہ نہیں دیکھ سکو گے اور نہ ہی کوئی اور دیکھ سکے گا یہاں تک کہ میرا بیٹا مہدی آ جائے اسی طرح الاصول من الکافی کے صفحہ نمبر دو سو اٹیس پر ایک باب ہے جس کا عنوان ہے باب فی ذکر صحیفتی والجفری والجامعتی ومصحفی فاطمہ علیہ السلام اس باب کے تحت پہلی روایت کی سند یہ ہے حدثنا عدت من اصحابنا ان احمد بن محمد ان عبداللہ بن الحجال ان احمد بن عمر الحلبی ان ابی بصیر ابو بصیر سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے کہا انہا عندنا لمصحف فاطمہ بے شک ہمارے پاس مصحف فاطمہ سیدہ فاطمہ کا قرآن ہے وَمَا يُدْرِهِمْ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةً لوگوں کو کیا خبر کہ مصحف فاطمہ کیا ہے قَالَ قُلْتُ وَمَا مُصْحَفُ فَاطِمَةً 
راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا اے امام بتلائیے تو صحیح کہ مصحف فاطمہ کیا ہے تو امام جعفر صادق نے کہا مصحف فی ہی مثل قرآن کم حادہ ثلاث مرات مصحف فاطمہ وہ قرآن ہے جس میں تمہارے قرآن کی مثل تین گناہ زیادہ ہے واللہ ما فی ہی من قرآن کم حرف واحد خدا کی قسم ہمارے اس قرآن میں تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے اب سؤال پیدا ہوتا ہے جب روافظ کے نزدیک اصلی قرآن وہ ہے جسے حضرت علی نے جمع کیا اور موجودہ قرآن ان کے نزدیک اصلی اور مکمل نہیں ہے تو پھر روافظ اس موجودہ قرآن کو پڑھتے کیوں ہیں علامہ نعمت اللہ جزائری نے انوار نمانیہ کے صفحہ نمبر 363 پر خود یہ سؤال قائم کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے انوار نمانیہ کا صفحہ نمبر 363 ہے سؤال یہ ہے فَإِن قُلْتَ كَيْفَ جَازَ الْقِرَاءَةُ فِي هَذَا الْقِرَاءَةِ مَعَا مَا لَحِقَهُ مِنَ التَّغْيِيرِ جب اس قرآن میں کلاماً مادتاً اور اعراباً ہر اعتبار سے تغیر تبدل اور تحریف ہو چکی ہے تو پھر اس قرآن کو پڑھنا کیوں کر جائز ہے اس سؤال کا جواب علامہ نعمت اللہ جزائری نے یوں دیا ہے قُلْتُ قَدْرُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ انہم علیہ السلام امرو شیعتم بی قراءت حادل موجود من القرآن فی الصلاة وغیرہ والعمل بی احکامہ حتی یدھر مولانا صاحب الزمان جواب یہ ہے کہ روایات آئمہ معصومین میں موجود ہے کہ انہوں نے اپنے شیعوں کو امام مہدی کے آنے تک بعمر مجبوری اسی قرآن کو پڑھنے کا اسی کی قراءت کرنے کا اسی کو نماز میں پڑھنے کا اور اسی کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے امام مہدی کے ظہور تک جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا فَيُرْتَفَوْ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ اَيْدِ النَّاسِ إِلَى السَّمَاءِ تو پھر موجودہ قرآن لوگوں کے ہاتھوں سے لوگوں کے درمیان سے آسمان کی طرف اٹھا لیا جائے گا وَيُخْرِجُ الْقُرْآنَ الَّذِي أَلَّفَهُ أَمِّرُ الْمُؤْمِنِينَ پھر امام مہدی اس اصلی قرآن کو نکالیں گے جسے حضرت علی نے لکھ پھر اس وقت اس قرآن کو پڑھا جائے گا اور اسی کے احکامات پر عمل ہوگا اور یہ عقیدہ و نظریہ نعمت اللہ جزائری نے اپنی طرف سے پیش نہیں کیا بلکہ اس پر چھٹے امام معصوم جن کی طرف پوری فقہ جعفریہ منصوب ہے ان کا فرمان نقل کیا ہے اور اس روایت کو محمد بن یعقوب کلانی نے الاصول من الکافی کے جل نمبر دو صفحہ نمبر 633 اس روایت کے سند یہ ہے حدثنا محمد بن یحیہ عن محمد بن الحسین عن عبد الرحمن بن ابی حاشم عن سالم بن سالمہ تقال سالم بن سالمہ سے روایت ہے قرآ راجل علی ابی عبداللہ علیہ السلام وَأَنَا أَسْتَمِيُ حُرُوفٌ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ عَلَى مَا يَقْرَهُ النَّاسِ ایک شخص نے امام جعفر صادق کو قرآن پڑھ کے سنایا لیکن اس قرآن کے حروف ویسے نہیں تھے جس طرح عام لوگ پڑھتے ہیں فقال ابو عبداللہ کف تو امام جعفر صادق نے اس شخص سے کہا کہ اس قرآت سے رک جاؤ اور امام مہدی کے آنے تک اسی طرح قرآن پڑھ کے گزارا کرو جس طرح عام لوگ پڑھتے ہیں فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ عَلَى حَدِّهِ جب امام مہدی آ جائیں گے تو وہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صرف صحیح طریقے سے پڑھیں گے نہیں بلکہ وَأَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِي كَتَبَهُ عَلِيٌ اس اصلی قرآن کو نکالیں گے جسے حضرت علی نے لکھ کر جمع کیا تھا وَقَالَ أَخْرَجَهُ عَلِيٌ إِلَى النَّاسِ حِينَ فَارِغَ مِنْهُ وَكَتَبَهُ اور امام جعفر صادق نے کہا یہ قرآن جو امام مہدی کے پاس ہوگا یہ وہ قرآن ہے کہ جب حضرت علی اسے لکھ چکے تھے تو اپنے لکھے ہوئے قرآن کو لے کر اصحاب رسول کے پاس آئے فَقَالَ هَذَا كِتَابُ اللَّهِ كَمَا أَنزَلَهُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَدْ جَمَعْتُ مِنَ اللَّوْحِينَ اور آ کر کہا کہ یہ ہے اللہ کی کتاب جیسی اس نے جناب محمد مصطفیٰ پر نازل کی تھی میں نے اسے دو تختیوں کے درمیان جمع کر دیا ہے فَقَالُوا هُوَ ذَا عِنْدَنَا مُصْحَفٌ جَامِعٌ فِيهِ الْقُرْآنِ لَا حَاجَتَ لَنَا فِيهِ تو اصحاب رسول نے کہا کہ ہمارے پاس پہلے سے جمع کیا ہوا قرآن موجود ہے ہمیں آپ کے قرآن کی کوئی حاجت نہیں فَقَالَ اَمَا وَاللَّهِ مَا تَرَوْنَهُ بَعْدَ يَوْمِكُمْ هَذَا عَبَدًا تو حضرت علی نے کہا خدا کی قسم آج کے بعد تم کبھی بھی اس قرآن کو دوبارہ نہیں دیکھ سکو گے اِنَّمَا كَانَ عَلَيَّا أَنْ أُخْبِرَكُمْ حِنَا جَمَعْتُ لِتَقْرَعُ مجھ پر صرف یہ لازم تھا کہ میں تمہیں اپنے جمع کی ہوئے قرآن کی خبر دیتا تاکہ تم اس کی قرآت کرتے اسے پڑھتے لیکن تم نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے 
لہذا آج کے بعد تم کبھی بھی اس قرآن کو دوبارہ نہیں دیکھ سکو گے یہاں تک کہ میرا بیٹا مہدی آ جائے تو روافظ کے عقیدہ کے مطابق موجودہ قرآن کسی بھی صورت میں کامل تصور نہیں کیا جا سکتا اس لیے شیعہ ہونا اور اس قرآن کو مکمل ماننا یہ بہم متناقض ہے ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روافظ جو موجودہ قرآن کو پڑھتے ہیں اسے مکمل نہیں سمجھتے ان کے نزدیک اصلی اور مکمل قرآن وہ ہے جسے حضرت علی نے لکھ کر جمع کیا لیکن اس اصلی قرآن کے آنے تک بامر مجبوری اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے اس لیے شیعہ مذہب کی روح سے موجودہ قرآن کامل تصور نہیں کیا جا سکتا اس لیے شیعہ ہونا اور اسی قرآن کو مکمل ماننا بہم متناقض ہے وہ آخر